Desde el 2017, cuando Kyrie Irving fue traspasado al equipo de Boston, comenzó una relación que tuvo altos, pero más bien muchos bajos. Y ahora se enfrentan finalmente en unas finales de NBA. Repasamos esa tortuosa relación en ritmo. Pasando al tema de Kyrie Irving, es el tema, unos temas de estas finales. Kyrie Irving, por supuesto, sale de Cleveland en el 2017. Todavía no sabemos exactamente por qué. Él dice que a él Cleveland le presentó un programa a futuro que a él no le gustaba. Asumimos, sin haber dicho más detalle que eso, que había involucrado una reconstrucción que a él, francamente, no le interesaba. Así que pidió el traspaso o por lo menos dijo, no quiero ser parte de ese grupo. Se va a un viaje con la empresa Nike a China y de repente se filtra que Kairi exige un traspaso. Eh, cosa que él lo tomó por sorpresa, etcétera, etcétera. No sé por qué le tomó por sorpresa si dice que no quiero ser parte del proyecto futuro. Pero bueno, pequeño detalle. Algunos dicen que, había, que, que se consideró un traspaso eh, en el cual incorporaría Eric Bledsoe y Paul George Cleveland y él terminaría con otro equipo. No sé si eran los Clippers o era el mismo Indiana, y a raíz de eso provocó el, ah, lo consideraste, y nadie le dijo que no, y LeBron James no puso el grito en el cielo, pues ¿sabes qué? No me quiero, me quiero ir. Hay todo tipo de hipótesis, nunca lo sabremos hasta que Kyrie escribe el libro, pero el hecho es que termina en Boston, y en Boston termina con un año en su contrato, le quedaba un año más, y luego, de hecho le quedaban, no, le quedaban dos años más en su contrato, y luego llega en el año de novato de Jalen Brown y el año de, de su, el segundo año, segunda temporada de la NBA de Jason Tatum. Jovencitos, jovencitos. Además, llega Gordon Hayward con él, con la mala suerte de que ese fue el, el partido, primer partido de temporada, que él se destroza el tobillo y está fuera por toda la temporada. Y en ese primer año, Kyrie también sufrió una lesión y quedó fuera de la temporada, pero con un detalle importante, y es que Boston siguió jugando muy bien y terminó en finales de conferencia en un séptimo partido en Boston contra LeBron James y Cleveland Cavaliers y me imagino que no sé si porque era LeBron el que estaba ahí o por qué Kyrie Irving decidió no asistir a ese partido y está recuperándose en su casa en Nueva Jersey por lo cual fue amplísimamente criticado en Boston ¿Cómo es posible? Ya habían pasado semanas después de su lesión que él no estuviese, estaba perfectamente ambulante, ¿por qué no vino a acompañar al equipo? Eso fue un palo mediático, un golpe durísimo. Así que al año que viene, al año siguiente, eh, después de haber dicho, mira, en este primer año, de los dos que me quedan, hablar de contrato y extensión no vale la pena. Yo prefiero llegar al último año para entonces ese momento recibir más dinero y más años de parte de mi equipo. Una cuestión técnica que a veces la gente no entiende, pero estaba en su, en su poder. Y luego... A principio del 2018-19, emite las palabras que son en este momento ya lapidarias en Boston, y lo voy a citar. Si quieren, si ustedes me quieren de vuelta, diciendo la, la afición en una reunión de pretemporada de grandes aficionados del equipo y grandes apoyadores del equipo, cito, si ustedes me quieren de vuelta, planeo volver a firmar aquí el, año, el próximo año, y al día siguiente, en la prensa dijo, tengo la intención de firmar con Boston el año próximo, tengo el sueño de que mi jersey número 11 cuelgue en este estadio algún día. Ay, ay, las palabras como, como vienen después a, a darte remordimientos. Eh, obviamente el equipo no le fue muy bien y luego empezó a sentir la carga de ser el veterano de un equipo joven eh, y el jugador que se, se pensaba que era el capitán y el líder en un equipo que ya tiene una estructura, que había jugado sin él, había ganado sin él y yo creo que hay un poquito de torpeza, un poquito lo que vimos con Dallas en el primer año de él con Luca. Siempre hay un proceso de adaptación, pero mucha expectativa en Boston de que él llegaba como pieza. Recuerden, para hacer el traspaso de Kyrie, se desprendieron de Isaiah Thomas, que ya estaba malo en la cadera, pero fue un baluarte en Boston muy querido en la, en la afición. Empezó a darse quejas de que le faltaba experiencia, etcétera, etcétera. Y luego eh, decide, eh, cuatro meses después de haber prometido que renovaba con Boston, lo voy a citar, eh, no le debo nada a nadie, pero todavía confío en Boston y su futuro. Wow. <risa> el equipo de Boston cayó en semifinales de conferencia en el 2019 ante Milwaukee Bucks. Kyrie Irving se despide del equipo, firma como agente libre con Brooklyn. Y al mismo tiempo que lo hace con Kevin Durant, hay un video de supuestamente dos en un pasillo <risa> componiendo esta salida de ambos y, y la llegada a Brooklyn. Así que. Luego le toca jugar con Brooklyn en el TD Garden 
Y aquí viene el momento que es inolvidable. Recuerden, Kyrie Irving, su ascendencia, parte de su ascendencia es a origen estadounidense. Así que hizo una especie de despojo, de eh, quemó unas hierbas con un receptáculo y empezó como que a, no sé, a, 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 a limpiar las malas vibras del TD Garden, él como jugador de Brooklyn, para asegurarse de que librarse de todo mal. Eh, obviamente, él sabía que lo iban a recibir terriblemente y así fue. Eh, y de esta manera se ganó ya el, un puesto eterno en los memes de la NBA. Esto, esto es increíble. Yo no recuerdo haber visto algo así. Yo recuerdo haber visto algo así en el automovilismo, pero nunca en el básquet. Eh, y después retiró y volvió a la cancha después a jugar. Y ahí está el material, las hierbas que él tenía para quemar y quitarse de encima toda la mala vibra en este caso. Cinco meses después, por supuesto, se enfrentan Nets y Celtics en la primera vuelta de playoffs. Después de una victoria de Brooklyn en el Garden, Irving pisotea la cabeza del duende que tiene aquí está, aquí está. Esto fue también lapidario. Va para allá, saluda, saluda, saluda al, hasta el oficial y de repente vamos a pisar la pesta, vamos a pisar al dueño de la cabeza. Eso obviamente no cayó muy bien en Boston. También le dio la vuelta al mundo. Eh, y luego, de, de hecho, saliendo de acá, un fanático le lanza una botella de agua, le pega en la cabeza, todo un incidente. Más adelante, él, él utiliza una, una seña, a su vez, con su dedo medio para enviárselo como un donativo a la afición de Boston que lo estaba abuchando a muerte. Hablamos todo esto para que tenga una idea del contexto del retorno de él. A mí lo que me interesa de todo esto es que yo puede que no lo haya leído, pero no he visto reacción alguna de parte de los dos que estuvieron ahí, a los tres. A los Orford, que estoy seguro que es muy caballeroso y muy veterano como para abrir la boca, pero particularmente Jason Tatum y sobre todo Jalen Brown, que sí es muy locuaz y siempre le gusta poner las cosas claramente sobre la mesa, eh, acerca de su experiencia con Kyrie. Me imagino que lo que lo quieren hacer es levantar un poquito y inspirar mucho más a un Kyrie, que ya vimos lo que pasó con Anthony Edwards en Minnesota, Julio. No quieren patear el hormiguero, ¿no? Yo me imagino eso, porque, eh, bueno, Boston es de esos equipos, a mí me ha tocado un poco eso en Boca o en el Real Madrid, que son esos clubes que eh, demandan un amor incondicional de los que pasan por allí, ¿no? Eh, y, y bueno, y Kairi es eh, particular y muchas veces sigue sus deseos y sus impulsos y no hace lo que corresponde por supuesto que esto de pisar la cabeza del duende eh, lo podría haber evitado perfectamente. Lo que yo creo es que Boston está eh, al objetivo de ganar el título de la NBA. Lo poquito que festejaron cuando ganan la final del Este, así lo muestra. Eh, el, ellos solo van a estar satisfechos si son campeones de la NBA. Vieron cómo... Eh, lo excelente que está jugando Irving en toda esta temporada playoff y en la serie anterior y lo conocen un poco de que no es tan conveniente a él darle excusas para um, sentirse eh, eh, que, que no lo respetan y que eso haga que ponga un esfuerzo más o una concentración mayor con lo cual están enfocados en sí mismos eh, los integrantes del equipo de Boston y, y me parece que está bien que así sea. Cuando ves esto, y recordamos esto, Marcelo, y lo vemos uh -huh. este año, notamos que hay una diferencia enorme. No se pone a pensar, ¿cuándo saldrá el verdadero Kairi? O, sencillamente, no, verdaderamente maduró, aprendió de situaciones como esas, aprendió de otras situaciones en Brooklyn que vivió, que fueron, francamente, lamentables. Eh, y ahora es, un otro, es otro Kairi. Y el otro elemento que quiero destacar acá es, es el papel de Kyrie en un equipo. Quizás el papel del, del líder del equipo no le cae bien. No está para eso. Está para ser un glorioso eh, espadachín al costado del héroe. Pero no está para ser el que está cargando con un equipo. ¿Cómo ves ese, eh, esta situación, Marcelo? Bueno, hablábamos de Kyrie en la última década, ¿no? Eh, para poner un poco más de contexto y, y esta narrativa contra Boston. Él con Cleveland, con Cleveland Cavaliers se elimina dos veces a Boston antes de ir a Boston. En dos series y en una final de conferencia. O sea que ahí ya se empieza a armar un, un, un caldo de, 
de cultivo. Después ya en Boston él pierde una serie ante Cleveland, estando en Boston. Y después cuando va a Brooklyn, en el primer enfrentamiento, como vos mencionabas, le gana la serie estando en Brooklyn con el tridente a Boston y después pierde. Él contra Boston está tres series ganadas y una perdida. Está eh, 12 partidos ganados y seis derrotas. Y yo ya creo que este es otro Kairi. Eh, tomo lo que decías, eh, que él puede ser eh, un buen complemento de una estrella, como lo fue en su momento siendo más joven de Lebron, y que ya está en una etapa, te diría casi hasta en cualquier momento, declarar que la tierra es redonda y no es plana. Como que ha cambiado. Y hasta creo que en cualquier momento va a estar a favor de las vacunas este, del COVID. No, no estoy seguro de eso. Bueno. Pero ya es todo un proceso también de madurez. Este no es el Kairi de los 22, 26 años. La primera etapa que vos mencionás justamente en Boston estaba Al Horford y estaba Jalen Brown, que era, bueno, este, un equipo que recién se empezaba a formar de lo que es realmente este Boston. ¿no? Después llegaría Tatum en el segundo año y todo eso. Y acá se produjo un cambio durante la temporada, un, un enamoramiento entre Kairi y Luca, que se dio después de que el equipo empieza a funcionar, con la llegada de Gafford, el crecimiento de Lively, que es un chico que, como todos sabemos, pasó por diferentes procesos, incluido el fallecimiento de su mamá en abril, hace apenas 45 días, y también la llegada de P.J. Washington. O sea, está muy lejos hoy, este, para mi modo de ver, lo que pasó en el último partido que, entre ellos hace cuatro meses. Ya ni te digo del primero, porque en el primero no estaba ni, ni Gafford ni P.J. Washington. Este, y tampoco había jugado por Singis. Y del segundo partido pasaron cuatro meses. Así que entiendo que con Kairi como co-líder de, de Luca. Eh, va a empezar este jueves una historia diferente. Julio, te ha tocado eh, mil quiero, veces. quiero decir algo de Kairi. Sí, por favor. Quiero decir algo de Kairi. Yo creo que él, eh, bueno, está jugando a un nivel extraordinario. Él como definidor, eh, eh, pisando la pintura, no hay dos canastas iguales, tiene un repertorio... Eh, con una mano la otra, con, a un paso a dos. Imposible describir cuántas. Son todas diferentes las canastas que mete. En los momentos clave de los partidos, le, tiene la personalidad para tomar cualquier eh, decisión caliente. A mí me parece que a él, el tema del liderazgo es un tema que te compromete con todas las demás personas y muchas veces hacer lo que corresponde y no lo que tenés ganas. Esa es la parte que le queda incómodo. Por eso él no, él no es que no es líder porque no tiene personalidad fuerte. Él no es líder porque no es una persona que tenga ese espíritu colectivo y esa... Porque no es tan cómodo ser líder, ¿eh? al final es todo trabajo, ¿sí? es siempre estar al servicio de otras personas. Y él, eh, me parece que, que la cuestión eh, pasa más por ahí que por otro lado. Comparto que eh, quedan lejísimos, Dallas es otro equipo que, que las dos eh, partidos anteriores que jugaron. Y bueno, le cayó como anillo al dedo algo, o el liderazgo de Jason Kidd, o en la atmósfera que encontró en este equipo, y las declaraciones de él, me, me costó siete años volver acá a la serie final, me parece que eh, va a tratar de aprovecharlo. Y lo ven en este momento como un co-líder, o sea, estás hablando de para ser líder, tienes que tener una, primero una visión abarcadora, de los intereses del grupo como colectivo y de los componentes de ese colectivo y tú sacrificar situaciones que, que, que quizás te priman o te urjan o te gusten. Dice, no, 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 por el bien del equipo vamos a no hacer estas cosas, vamos a hacer estas otras cosas. ¿Lo ven hoy por hoy en Dallas como un colíder del equipo sin necesariamente tener que colocarlo en una especie de escalafón quién va primero o segundo? ¿Está demostrando estas dotes en este momento? Y lo ha hecho. Ha, ha, ha esperado el momento del juego sin ningún problema mucho tiempo eh, me parece que eh, si le creemos las cosas que dice y vemos la química que el equipo 
ha ido logrando, eh, lo veo. La respuesta es sí. Eh, Marcelo. Bueno, un poco también Mark Cuban para endulzar a Kairi en su momento, hace cosa un mes atrás, dijo nosotros aquí a Kairi lo dejamos ser y no le decimos cómo tiene que ser. Eh, es una buena frase para acompañar el momento de, de una de sus principales eh, estrellas. Yo comparto con Julio, creo que él, a su, él deja ser a Luca en muchos momentos del de juego y tal vez cuando ve un principio de maremoto, ahí él se pone a, a tomar las riendas de digamos, de, del barco para, para sacar de ese momento y sobre todo cuando Luca está descansando. Él juega muchos momentos sin, sin Luca también, ¿no? Mm. Este, cuando Luca descansa, él permanece a veces en la cancha o Luca está solo cuando él descansa. No tengo yo bien la, la estadística de cuántos minutos comparten en cancha, pero obviamente son los comienzos de partido y los cierres, obviamente. Pero los comienzos del último cuarto... Generalmente Luca descansa y él lidera hasta que regresa el esloveno, ¿no? Y bueno, ya ha asumido ese rol y me parece que con total inteligencia y eso representa un problema para Boston. Yo estoy de acuerdo con vos en cuanto a Dallas, dejar ser a los jugadores, sobre todo las estrellas, ser quienes son. Pero indudablemente, quizás fue una cuestión de él interiorizarlo, ha habido un cambio en Kairi. Eh, sí. no solamente lo propio de todo lo que tuvo que pasar por las decisiones y acciones que él tomó justificadas o no, yo no voy a empezar a evaluar aquí si está bien o está mal eh, obviamente en algunas cosas eh, no es la norma, digamos sí. pero yo creo que alguien le llegó a él no sé si fue su mamá que también es su representante su, su entorno inmediato no sé quién fue alguien le ha dicho a él ¿sabes qué Kari? lo has hecho así de esta manera todo el tiempo inténtalo de esta otra por estas razones, y te vas a evitar un montón de situaciones y no vas, vas a dejar de creer en lo que estás pensando. Yo creo que ha habido algún tipo de... Alguien le llegó, alguien lo alcanzó. No sé si fue la terapia que tuvo cuando hizo, 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 los, eh, hizo alusión a un comentario antisemita sin haberlo endosado directamente, una especie de, de zona gris. En ese proceso, alguien le tiene que haber llegado a él y haber dicho, Kairi, date cuenta algo un poquito mayor y date cuenta lo que esto, el impacto que esto tiene en el proyecto deportivo y es donde tú trabajas, y donde te estás ganando la vida, le costó el endoso de Nike, dicho sea de paso, decenas de millones al año, o sea, algo pasó, no sé quién, un misterio, él no habla de eso, algún día nos enteraremos en su libro, pero algo pasó, y ahora se desemboca de esta manera. Mi rasgo de liderazgo de Kyrie Irving, eh, para mí más claro que yo he visto en este año, sobre todo en estos playoffs, es su defensiva. Siempre capaz, pero por momentos, eh, y, y a veces por duelo, si le toca a un jugador que él quería apagar, pues se inspiraba. ¿Cómo le pasa a cualquier jugador? Pero yo creo que esta vez hemos visto un Kyrie mucho más interesado en no solamente no ser la nota discordante del buen cambio de personal defensivo que tiene Dallas, sino verdaderamente ser factor. O sea, complicar a alguien al suyo para que el balón salga de esas manos y su compañero pueda hacer algo más al respecto. Ese es el rasgo que para mí chapó en el caso de él, porque no es que, no, no es que era mal defensa, era una defensa inconsta inconstante. Y ahora su, su enfoque y, y esmero defensivo es notable y es importante destacarlo. 